அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் நம்பிராஜன் இது சிங்கார சென்னை இங்கிருந்து நாம் சிங்கப்பூருக்கு செல்ல போகிறோம் தமிழர் திருநாளான பொங்கலை சிங்கப்பூரில் எப்படி கொண்டாட போகிறார்கள் என்று பார்க்க போகிறோம் விமானம் பல்லாயிரக்கணக்கான அடி உயரத்தில் பறக்கும்போது இந்த மேகத்தை பார்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் எல்லோருக்கும் இந்த அனுபவம் வேண்டும் ஏன்னா மேகத்தை காலு கீழே பார்ப்பது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆனந்தமான ஒரு விஷயம் என்னதான் நம்ம ஒரு காட்சியாக பார்த்தாலும் நேரில் கண்களுக்கு கண்களுக்கு பார்க்கும் போதும் சூரிய உதயத்தை விமானத்தில் இருந்து பார்ப்பது போல ஒரு அழகு வேறு எதுவுமே கிடையாது அது நிச்சயம் வந்து விமானத்தில் பறந்த எல்லோருக்கும் அது கிடைக்காது மிகச்சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் இந்த மேகத்துக்குள் சென்றால் எப்படி இருக்கும் அதையும் பார்ப்போம் மேகத்துக்குள் செல்லும் போது சீட் பெல்ட் போட சொல்லுவாங்க விமானம் குழுங்கும் வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் சிலருக்கு வந்து உலக உருண்டையே வயிற்றில் சுற்றும் மிக ஒரு சின்ன ஒரு படப்படப்பு இருக்கும் ஒரு குழுங்கல் அந்த குழுங்கலை வந்து என்னதான் வார்த்தைகள் சொன்னாலும் அனுபவத்தில் இருப்பது போல இருக்காது ஒரு நான்கு மணி நேரம் பயணம் இருக்கும் சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூர் இந்த வலது பக்கம் தெரியுது பார்த்திங்களா கருப்பு வண்ணத்தில் அது வந்து நிலம் வெள்ளையாக இருப்பது வந்து நீர்நிலையம் கடல் சார்ந்த பகுதி ஒரே நேரத்தில் நம் வானத்தையும் மேகத்தையும் நிலத்தையும் பார்க்கிறோம் ஆகாயம் மேலே பூலோகம் கீழே ஆனந்த உலகம் நடுவனிலே இந்த ஒரு சின்ன வயதுகளில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் நிறைய சாமி படங்களில் வந்து மேக கூட்டங்களில் சாமி வந்து பேசுவது போல் இங்கே வந்து பார்க்கின்றோம் கடவுள் என்பது இயற்கையாக விரிந்திருக்கிறது இயற்கையின் பிரபஞ்சம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி மிக அழகான ஒரு சிங்கப்பூரை நாம் காண போகிறோம் கீழே ஒரு நீண்ட கோடு தெரியுதுல்ல அதுதான் வந்து ஒரு சாலை சங்கி விமான நிலையத்தில் இறங்கிவிடும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய மிக அழகான விமான நிலையம் வந்து சிங்கப்பூர் விமான நிலையம் சிங்கப்பூருக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் இன்னும் சில நொடிகளில் தரை இறங்கிவிடும் விமானம் கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து சிங்கப்பூர் மிக வேகமாக நகரக்கூடிய நாட்களும் வாகனங்களும் வாழ்க்கையும் சிங்கப்பூரில் இருக்கும் பார்த்திங்களா விமான நிலையம் வந்துவிட்டது இந்த பொம்மை போல் இருப்பது தான் உண்மையான விமானம் இந்த பொம்மைக்குள் தான் நாமளும் ஒரு பொம்மையாக வாழ்க்கை பயணத்தில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்போதுமே வந்து இது மிகப்பெரிய விமான நிலையங்கிறதுனால ரொம்ப தூரம் போய் இறங்குற மாதிரி இருக்கும் சென்னையெலாம் மிக வேகமாக இறங்கிவிடும் இந்த இறங்கும்போது சின்ன ஒரு குழுக்கள் இருக்கும் அந்த குழுக்கள் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதை அனுபவிச்சா தான் தெரியும் பொங்கல் நல்ல வாழ்த்துக்கள் வெளி மாநிலத்தில் நம்ம தமிழில் பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆனந்தமாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் தமிழ் எழுத்துக்களை பார்ப்பது கண்களுக்கு பேரானந்தம் செவிகளுக்கு மிக அழகான தமிழ் சொற்கள் கிடைக்கும் ஆங்கில கலப்பில் நிறைய தமிழ் இங்கே சொற்கள் த இன்னும் சிங்கப்பூரில் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க நாகருக்கு மிக அழகான தமிழ் உணவுகள் இந்த லிட்டில் இண்டா என்று சொல்லப்படக்கூடிய குட்டி தமிழகத்தில் கிடைக்கும் நிறைய நல்ல உணவகங்கள் இருக்குது தமிழை இவ்வளோ பெரிய அங்கீகாரமும் அந்தஸ்தையும் கொடுக்குற சிங்கப்பூருக்கு நன்றி பாருங்கள் மேலே வந்து உழவர்கள் மாடுகளை கூட்டி கொண்டு வயலில் உழுவது போல் ஒரு படம் இருக்கிறது மூன்று பெண்கள் பொங்கல் இடுகிறார்கள் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பரலாங்கு தூரம் ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து இந்த இது இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து பகாலில் பார்க்குறத விட இதை சிராங்கன் ரோடு என்று சொல்வார்கள் இதை இரவில் பார்ப்பது இன்னும் பிர பிரமாதமாக இருக்கும் நிச்சயம் யாரும் தவற விடக்கூடாத ஒன்று பார்த்தீங்களா பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் ஒளி வெள்ளத்தில் வந்து இந்த சிராங்கன் சாலையே நிறைந்திருக்கிறது மிளக மிக அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறிட்டு இல்லைனா ஒரு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இந்த பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் படம் இருக்கும் இது பொங்கலுக்கு மட்டும் இல்லை தீபாவளிக்கும் இந்த ஒழிச்சம் இருக்கும் தீபாவளிக்கு இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு காட்சி கொண்டு வருவோம் இந்த குட்டி தமிழகம் என்று சொல்லப்படுகிற கொண்ட தேக்காம்பாங்க உள்ளூர்காரங்களை இதை வந்து தேக்கா போகிறோம் அப்படிம்பாங்க எல்லோரும் இங்கே தான் குழுமாங்க சென்னைக்கு வந்து ஒரு டீனர் போல் சிங்கப்பூருக்கு வந்து தேக்கா எல்லா கடைகளும் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் இங்கே கிடைக்கும் அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நானே வந்து தமிழ்நாட்டை பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டை பிரிஞ்ச ஒரு இது இருந்ததுன்னா உடனே தேக்கா சொல்லக்கூடிய இந்த லிட்டில் இண்டியாவுக்கு வந்து நண்பர்களை பார்த்துக்கிட்டு இங்கே ஏதாவது வந்து ஒரு தோசை சாப்பிட்டு ஒரு இட்லியை சாப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா மனதுக்கு நிறைவாக இருக்கும் ஊரை விட்டு பிரிஞ்சது இருக்காது எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தொழிலாளர்கள் இங்கே வந்துடுவாங்க ஒன்று குடிப்பாங்க ஒரே ஊருக்காரங்க எல்லாருமே சொந்தத்துக்கு பணம் அனுப்புறதுக்கெலாம் அங்கே வருவாங்க பொங்கல் பாரம்பரிய கூடம் அது என்ன பாரம்பரிய கூடம் பார்ப்போம் வாங்க பசு இந்த பசுவை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள்கள் இங்கே வச்சுருப்பாங்க சிங்கப்பூரில் இருக்க எல்லா தமிழர்களும் மிக முக்கியமாக வந்து இந்த பசுவை பொங்கலுக்கும் பொங்கல் விடுமுறை நாட்களுக்கும் இங்கே வந்து பார்ப்பாங்க பொங்கலுக்கு வந்து அரசாங்க விடுமுறை கிடையாது ஆனாலும் பொங்கல் அன்றைக்கி எல்லோரும் வே
அந்த மாதிரி ஆடு மாடெல்லாம் வந்து அந்த சனி ஞாயிறுகள் ஒரு ரெண்டு மூணு சனி ஞாயிறு இருக்கும் அந்த சனி ஞாயிறுகளில் வந்து இந்த ஆடு மாடுகள் இந்த பொங்கல் பாரம்பரிய கூடத்தை பார்ப்பாங்க பொங்கலுக்கு முந்தைய வாரம் முந்தின நாள் வந்து மிகப்பெரிய எங்கள் கூட்டம் கூடி எல்லாம் பொங்கல் வைப்பதுக்கான பொருட்கள் வாங்கிக்கிட்டு போவாங்க பாருங்கள் தன் மகளை வந்து புகைப்படம் எடுத்தார் இப்போ சற்று முன் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இது எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த பாட்டில் வந்து கோமியம் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்குறார் பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய பேர் கிட்டத்தான் நான் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த பொங்கல் பாரம்பரிய கூடத்துக்கும் இந்த பொங்கல் சந்தைக்கும் வந்து பார்ப்பாங்க இந்த மாடுகளை வந்து தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னா எவ்வளோ பெரிய இது இதுக்கு செக்யூரிட்டிலாம் வேறு இருக்கிறாரு ஓலை குடிசை பார்த்தீங்களா சிங்கப்பூர்லேயே வந்து ஒரு செட்டு மாதிரி போட்டிருக்காங்க பொங்கல் பணம் இருக்கிறது மூன்று கரும்புகள் இருக்கிறது அம்மா வந்து மகளை புகைப்படங்கள் இருக்கிறாங்க புகைப்படங்கள் தான் நம் வாழ்வின் நினைவலைகள் நம்ம திரும்ப பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளே நம்ம சின்ன வயசில் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த புகைப்படங்கள் நிலப்படங்களை மட்டும்தான் நம்ம திரும்ப பார்க்க முடியும் முன்னாடியெல்லாம் வீடுகளில் மாட்டி வச்சுருப்போம் இப்போ மொபைலில் வந்துருச்சு மொபைலில் மாத்திரம்னா நிறைய ஃபோட்டோக்கள் போயிடும் அது ஒன்று இருக்குது அது பிறகு இங்கே பாருங்கள் நாற்று நடுற ஒரு காட்சி வேளாண்குடி வேளாண்மையை தமிழர்கள் வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் நாம் இன்னும் அதை தொடர்ந்து இது பண்ணணும் ஊர்களில் வந்து நிறைய இது வேளாண் நிலத்தை ஃப்ளாட்டு போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மனதுக்கு ஒரு வருத்தத்தக்கமான ஒரு செய்தி நாளை நாம் அதை காப்பாற்றவில்லை என்றால் இதே போல தான் நம்மளும் பார்க்க வேண்டிய இடத்தான் இருக்கும் காட்சி பொருளாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வாழ்க்கை வந்து காட்சி பொருளாகவே கூடாது அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் மிக முக்கியமாக இது வந்து எல்லாமே நிறைய பொருட்கள் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்து இந்த ஒரு இதை பண்ணியிருக்காங்க இது ஏன் என்றால் தமிழ் தமிழர்கள் பாரம்பரியத்தை சிங்கப்பூரில் உள்ள தமிழர்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதால் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது மாட்டு வண்டி இது சிங்க தமிழர்கள் என்ற மலாயக இனத்தவர்களுக்கும் சீன இனத்தவர்களுக்கும் அவர்கள் பாரம்பரியத்தை எப்போதும் அவர்கள் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் மிக கவனமாக இருக்கிறது பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு சிங்கப்பூரில் இருக்கும் ஒரே சோழ கொள்ள பொம்மை இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அதுக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதான் மிக முக்கியமான விஷயம் முறம் அதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதி அதை எப்படி அதுக்கான மொழியாக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கப்பூரில் ரெக்லரைஸ் நடக்கும் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரெக்லரைஸ் எப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் வண்டிகள் தயாராக இருக்கா என்னடா இது மாடே வண்டி இல்லாமல் மாடே இல்லாமல் எப்படி ரெக்லர் லைசுங்கிறீங்களா அது ஒன்று நடக்கும் இந்த இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த கயிறை பிடிச்சி இழுப்பாங்க இந்த கயிறை பிடிச்சி இழுக்கும்போது எந்த வண்டி இந்த முடிவில் ஃபினிஷிங் போட்டுருக்கு பார்த்திங்களா இந்த இதில் முதல்ல வருதோ அதுக்கு தான் பரிசு இதுவும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது வெறும் விளையாட்டுக்காக அல்ல அந்த பாரம்பரியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்கான ஒரே காரணத்துக்காக தான் இங்கே இருக்கிற சூழலில் இதெல்லாம் அந்த ரெக்னர் லைசன்லாம் வந்து எதிர்கால தமிழர் வருங்கால தமிழர் சந்தை நேரம் வந்து மறந்துடக்கூடாதுங்கிறத மிக கவனமாக கட்டி காத்து கொண்டு வருகிறார்கள் பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடாது இவ்வளோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது பொங்கலுக்கு மாலைகள் கரும்பு மாவிலை எல்லாம் தயாராகி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பெரும்பாலான பொருட்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்வார்கள் இது இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்திய பாரம்பரிய இது இந்தியர்கள் முக்கியமாக தமிழர்கள் இங்கே ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து அந்த பொருட்களை இங்கே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய பொருட்களை தவறாமல் பார்க்க வேண்டிய இடம் நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு பில்டிங்னு பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் உள்ளே போய் பார்க்கணும் பொங்கல் பானைகள் தயாராக இருக்குது பாருங்கள் வண்ணமயமானது நிறைய பேர் வந்து அந்த வேலை நாட்கள்லேயும் பொங்கல் வச்சுட்டு தான் வேலைக்கு போவாங்க எல்லாம் சில பேர் லீவ் எடுத்துக்குவாங்க மிக முக்கியமாக வந்து இன்னும் முக்கியமானா தமிழை எப்படி வளர்க்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் இவ்வளோ முக்கியமான இடத்துலையும் ஈசா கதைகள் முதலை கதை என்றக்கூடிய கதைகளை வந்து தமிழை வளர்க்க வேண்டும் என்று சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் அதோடய தேசிய நூலகத்தின் மூலமாக இந்த சந்தையில் வந்து புஸ்தகங்களை வச்சு நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் எப்போதும் சிங்கப்பூரில் வாழும் அதுதான் மிகப்பெரிய நமக்கு நம்பிக்கை அப்புறம் இது தமிழ்நாட்டு கரும்புகள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கே மஞ்சள் பனங்கிழங்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அண்ணன் வந்து தைப்பூசத்துக்கு முருகன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டிருக்கிறாரு அது பல பல பரபரப்பான விற்பனைகள்லாம் நம்மளை பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு புன்னகை செய்வார் மறக்க முடியாத ஒரு புன்னகை மத்தபடி இங்கே விலைகள் வந்து தமிழ்நாட்டு மாதிரி இருக்காது இங்கே வந்து வெள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய டாலர்கள் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே இருந்து கப்பலில் இங்கே வந்து இறக்கி ஏற்றி இங்கே சந்தைக்கு வந்து விற்கும்போது அதுக்கான விலை கூடிடும் தமிழர்கள் வந்து எல்லாத்தையும் இது ஒரு சம்பிரதாயமாக வாங்கி கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சு எல்லாத்தையும் சாமி கும்பிடுவாங்க ஏன்னா இங்கே வெளியில
இது மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டில் கூட இப்படி நடக்குமானு தெரியாது அதனால் வந்து இந்த வேர்களையும் பாரம்பரியத்தையும் கட்டிக்காக்க வேண்டும் என்பது சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் மிக கவனமாக செயல்படுகிறது அதான் இங்கே மிக முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது வந்து பொங்கல் கொண்டாட்ட கூடம் இங்கே நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் ஆடல் பாடல்கள் அண்ணன் வந்து ஊருக்கு போக முடியாமல் ஹாப்பி பொங்கல் முன்னாடியே ஃபோட்டோ எடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வாழ்த்துக்களை சொல்லுவார் பெரும்பாலான வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் அவங்க பணத்தை அனுப்பிட்டு தங்கள் குடும்பத்தின் பொங்கல் கொண்டாட்டத்தை மொபைலில் பார்ப்பார்கள் நன்றி